তাহলে আপনার কিছু লিপ করতে হবে আপনার কিছু টিপস ফলো করতে হবে পেশেন্টকে নিয়ে কিছু জিনিস কিনে রাখতে হবে যেটা মানে আপনাকে ইমার্জেন্সি বেসিসে সে ফোন করলে আপনার যন্ত্রণা যাতে কম হয় তাহলে আমরা এটা এটা হচ্ছে আমরা ঘরে রেখে দিই এরপরে হচ্ছে সে অ্যাজুয়াল দেখেন ফলিক্স দেন জি কারণ ফলিক্স আছে সেটা খাবে এক মুছে পেন্টোপ্লাজম এটা হচ্ছে তাহলে আমরা প্রেগনেন্সি দিই উইথ ইউটার এবং এই যে আমি পেশেন্টকে ইউরিনারি ইনসিডেন্স করলাম এবং আমি দেখি ওখানে তাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালাম 10 দিন পরে আমাকে পেশেন্টকে বলে দিতে হবে পেশেন্ট এই সুটটা খাওয়ার শেষ করার আরো 7 দিন পরে এসে একটা ইউরিনারি দিয়ে যাবে কারণ আমাকে ওখানে কনফার্ম করতে হবে তার পাঁচ দিন ওখানে আছে কিনা নাই কিনা কারণ প্রেগনেন্সিতে অনেক পেশেন্ট এরকম থাকে রিকারেন্ট ইউটিআই হয় মানে বারবার তার প্রস্রাবে জ্বালা পড়া হয় সেই সব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা একটা এক্সট্রা প্রিকশন নিয়ে থাকি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি কি আছে এরপরে দেখেন আমরা ডেসক্রিপশনে আছে প্রেগনেন্সি উইথ পিভি ডিবি তার হচ্ছে প্রেগনেন্সি উইথ পিভি ডিবি তো ধরে নিন এটা প্রেগনেন্সি উইথ নাইন তার হচ্ছে পেশেন্ট আপনার কাছে আসছে যে আমার দুই মাসের বাচ্চা পেটে আমার হচ্ছে রক্ত যাচ্ছে তার পেটে ব্যথা আছে এরকম যদি হয় যে তার তল পেটে ব্যথা আছে অল্প অল্প স্পটিং দরকার আছে এটা কিন্তু আমি ডায়াগনোস্ট কেস অফ প্রেগনেন্সির কথা বলছি মানে যখন আপনার কাছে এসে বলছে যে আপনার রক্ত যাচ্ছে তখন কিন্তু অলরেডি এসে ডায়াগনোস হয়ে গেছে যে প্রেগনেন্ট তার আগে তার কালটা সিলেক্ট করা আছে তো আপনাকে তখন একটু একটু স্পটিং হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তখন মাথার মধ্যে রাখতে হবে আমার এই پیشنটাকে ফিট এন্ড অ্যাবসটান কি না যদি সে স্পটিং এর কথা বলে যদি সে অনেক বেশি ব্লিডিং এর কথা বলে তখন এর অ্যাবসটানের কথা চিন্তা করতে যদি বলে যে একটু একটু রক্ত যাচ্ছে তো এরকম যদি বলে একটু একটু রক্ত যাচ্ছে তখন আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রে থ্রেটেন্ড অ্যাবসটান হচ্ছে বাচ্চা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে কিনা বাচ্চা এখনো পড়ে যায় না যেহেতু তার পেটে একটু একটু ব্যথাও আছে এই যে স্পটিং এর কথা বললো সেটা হচ্ছে একটা আসলে গাইনিস পেশেন্ট বা অফস পেশেন্ট দেখার আগে যে কোনো ডক্টরই মেল এবং ফিমেল তাকে কিন্তু কিছু জিনিস বুঝতে হবে মানে তাকে পারস্পেকুলাম করে যখন একটা পেশেন্ট আবার আর্লি প্রেগনেন্সিতে কিন্তু আমরা পারভেজারেন্ট কিন্তু কই না কিন্তু যখন আপনার কাছে একটা পেশেন্ট এরকম একটা কমপ্লেইন নিবে তখন কিন্তু আপনি কি করতে হবে তার পারভেজারেন্ট এক্সামিনেশন করতে হবে মানে प्रब्लेम न बारोशन हो ग On the process of abortion, uh, spotting the uh, spotting 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 patient 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 treatment 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 iron sorry weeks टाइमिट हो छाड़ा टेबलेट 
ब्लाड प्रेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारे
ব্লাড প্রেসার বাড়ে যাবে কখন যখন আমি এখানে 150 টা 150 বাট ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেসার আমাদের দেশে পারস্পেক্টিভে যদি 90 এর বেশি থাকে এবং আপনি যদি আগে থেকে ডকুমেন্ট করাই থাকে তার ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেসারটা 60 কিন্তু দেখেন প্রায় 40 বেড়ে গেছে মানে 100 অথবা যদি থাকে 70 দেখেন যে 100 ইনসিস্টোরিক ব্লাড প্রেসার আগে 100 ছিল এখন 150 অথবা 140 অবশ্যই আমরা তাকে এই হাইপারটেনসিভ ড্রাগ যোগ করে দেব এবং সেই ড্রাগগুলো যোগ করার আগে پیشنটকে আরো কিছু সিমটম আছে নাকি আমাদের চলে নিতে হবে মানে এই پیشنটা প্রেগন্যান্সি প্রি এক্লাম্পসিয়া কিনা সেটা আমাকে এক্সক্লুড করে দিতে হবে সেটা এক্সক্লুড করতে হবে কিভাবে پیشنটের হিস্ট্রি থেকে কিছু ইনভেস্টিগেশন থেকে তাহলে হিস্ট্রি মধ্যে پیشنটের শুনতে হবে আপনার মাথা ব্যথা আছে কিনা এবং মাথা ব্যথাটা নরমালি প্রেগন্যান্সি হলে অনেকে থাকে এই প্রি এক্লাম্পসিয়া মাথা ব্যথার একটা প্যাটার্ন থাকে সেটা হচ্ছে এটা বলা হয় সাধারণত আপনার মাথা সামনের দিকে এবং পিছনের দিকে অক্সিটাল রিজনে এবং থ্রবিং হেডেক কিনা মানে পেশেন্ট এইভাবে বলে আমার মাথা ধপ ধপ করছে এই থ্রবিং হেডেক আছে কিনা এবং শুনে নিতে হবে আপনার ব্যথা ব্যথা যখন হয় প্যারাসিটামল ওষুধ খাওয়ার পরে কি ব্যথাটা থেকে যায় হ্যাঁ ব্যথা থেকে যায় এবং যেহেতু তার মাথা ব্যথা থাকে পেশেন্ট ঘুমাইতে পারে না মানে ঘুম হয় না আমার তাহলে যদি তার মাথা ব্যথা থাকে তার ঘুম না হয় তার এপিগ্যাস্ট্রিক রিজনে যদি পেইন হয় এবং সেই পেইনটা অনেকে ভাবে যে অ্যাসিডিটি পেইন যদি তার देखारेस्टिगेशन दिल कैमन आ उंसिलिंगे शुरू कर 50 mg সকাল একটা রাতে একটা কন্টিনিউ করবে এই সকাল একটা রাতে একটা এই ডোজটা আসলে আপনার এই ব্লাড প্রেসার এবং পেশেন্টের ওষুধ দেওয়ার পর রেসপন্স এর উপর ডিপেন্ড করবে যেটা আপনি একটা দিবেন দিনে তিনটা দিবেন এটা কতটুকু পরিমাণ দেওয়া যায় এটা হচ্ছে টোটাল আপনার আটটা আটটা দেওয়া যায় মানে হচ্ছে টোটাল পেশেন্টের জন্য সেফ হচ্ছে 2 গ্রাম এখানে 250 গ্রাম আছে মানে 2 গ্রামে তাহলে এটা কি হবে 2 গ্রাম তার জন্য সেফ মানে 6 ঘন্টা পর পর দেয়া যায় আপনি দুই ঘন্টা দিনে দুই চক্র স্টার্ট করেন ग्रोथ मानपटेटा चुरेट 
पानी मत जाए इंजेक्टेबलिक <coughs> डायरिया धातु जाए दला रिलीफ 
এটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি উইথ ভ্যাজানাইটিস অথবা ভ্যাজানাল ডিসচার্জ এটা ট্রিটমেন্ট এটা ছাড়া কোনো পেশেন্টে যদি এমন হয় যে আমাকে অনেকেই বলে যে ম্যাডাম এন্টি ফাঙ্গাল ওরালি দেয়া যাবে না এন্টি ফাঙ্গাল আমরা প্রেগনেন্সিতে দিই না বা প্রেগনেন্সিতে কন্ট্রাডিক্টরি প্রেগনেন্সি দেয়া যাবে না তাকে লোকাল এভাবে দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এরপর যদি না কমে 6 দিনের জায়গায় তাকে এটা দুই সপ্তাহ করে ডেঙ্গু করতে হবে তখন কমে যাবে এরপর আসি তাহলে আমরা কমন কতগুলো প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারের সাথে আলোচনা করে নিলাম বাকি কিছু আছে যেটা আমি আপনাদেরকে বলি এখানে লিখানো একটা স্থান যেমন হচ্ছে প্রেগনেন্সি উইথ যেমন ধরেন প্রেগনেন্সি উইথ پیشنটে কনস্টিপেশন এটা একটা কমন প্রবলেম প্রাই প্রাই پیشن বলে তো সেটা আমি একটু پیشن করতে বলে আপনারা কাউন্সেলিং করে তখন বলে দিয়েছি প্রথমে হচ্ছে پیشنটে ডায়েট হ্যাবিট پیشنট কতটুকু খাবার পানি খাচ্ছে সেটা শাকসবজি খাচ্ছে কিনা গরম দুধ খাচ্ছে কিনা এটার সাথে এর পরেও যদি রিলিফ না হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন রিলিফ না হয় তাহলে বাজারে मिल्कम प्रेगनेंसिपेशन बारोटा जाए बराबर चार मानी लाइन 
হাতের মধ্যে মানে আমি যদি হেডটা বুঝি নিচের দিকে যে হেড আছে কিনা সেটা আপনি বুঝতে পারলে ভালো যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আলটা সঙ্গে আমাদের হেল্প হবে আমি আরেকটা জিনিস দেখব যে বাচ্চার ফ্লুইডটা দেখবো মানে অ্যাবডোমের মধ্যে ফ্লুইডটা কতটুকু আছে আপনার যদি পেটের পরে হাত দিয়ে টোটালি শুধু মনে হয় শুধু আপনি বাচ্চাটাই পাচ্ছেন হ্যাঁ একদম টেনস হয়ে আছে শুধু বাচ্চাটা পাচ্ছেন আর কোনো ফ্লুইড হাতে লাগছে না তখন তো আপনার মাথার মধ্যে মনেই হবে একদম ফ্লুইড নাই মানে শুধু অলিভ হয়ে আছে আবার দেখলেন যে না তার সিম্পাইসো পান্ডাল হাইটটা পেশেন্ট যে হিস্ট্রি দিচ্ছে তার সাত মাসে থেকে বাচ্চা আপনি সিম্পাইসো পান্ডাল হাইট হাতে ডুব পেয়ে গেছে তো এই পেশেন্ট হয়তো আপনার আগে কোনো আলট্রাসাউন্ড করেন ইনিশিয়ালি দিকে একটা আলট্রাসাউন্ড করেছিল সেখানে হয়তো একটা লাইফ সিঙ্গেল প্রেগন্যান্সি ছিল তা আপনার হাতে বেশি লাগছে তখন আপনার মাথার মধ্যে রাখতে হবে তাহলে এটা কোনো অ্যাবনর্মালিটি হলো কিনা এরপর আমরা কিছু করবো হচ্ছে পিটাল হার্ট সাউন্ড শুনবো এই হার্ট সাউন্ডটা এটা রাইট এবং লেফট স্পাইনা আমেরিকার লাইন যে কোনো একদিকে আপনি শুনতে পারবেন এবং হার্ট সাউন্ড আপনি এক মিনিট সুন্দর করে কাউন্ট করে তারপর শুনতে হবে এবং এই প্রত্যেকটা ফাইন্ডিংস আমরা পাশে লিখে রাখবো এখন আসুন रक्त आमे गुगारेक्शन स्कैनिंगी যদি কোনো পেশেন্টের এমন থাকে তার আগের বাচ্চা অ্যাবনর্মাল আছে বা আগের বাচ্চা বড় বাচ্চা হয়েছে বা মা যদি ডায়াবেটিক থাকে অবশ্যই আপনাকে ওই সেন্টার থেকে ওখান থেকে পেশেন্টকে একটা ভালো সেন্টারে অ্যানোমালি স্ক্যানটা করে নিতে হবে কারণ দেখেন একটা পেশেন্টকে যদি অ্যাবনর্মাল একটা বেবি আপনি যদি পাঁচ মাসে ডিটেক্ট করে ফেলতে পারেন সেটাকে কিন্তু খুব সহজে টার্মিনেশন করা যাবে সেই বেবিটা আপনি সাত মাস আট মাস দশ মানে আট মাস ধরে ডিটেকশন বলুন একটা অ্যানোমালি স্ক্যান বাচ্চা क्यासियम जो कर मोटामुटी बारो सप्ताह कमप्लीट हो जाए दीबना प्रेगनेंसिटी मैं 
কনফার্ম করে নিতে হবে পেশেন্টের মেল ফ্যাক্টরে কোনো অ্যাবনর্মালিটি নাই আচ্ছা এরপরে আমরা এরপর আমরা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট দিই এই ইনভেস্টিগেশন গুলো করে নিয়ে আসছি সব ইনভেস্টিগেশন যদি ঠিকঠাক করে থাকে তখন আমরা পেশেন্টকে ইনিশিয়ালি ট্রিটমেন্ট দিব প্রেসক্রিপশন দেখি সেই প্রেসক্রিপশন আমরা কিভাবে করব এখানে আমরা হিস্ট্রিতে দিয়েছি কাশির প্রবলেম দিয়ে সেটিং করব এবং এই সব ওয়ান্স টু ওয়ান্স मैं समय से मोटामुटी मध्य इनशाल इनशाला सब गुलाब भाई थकिए आज के मध्य शेष कर